안녕하세요 똑소리 채널입니다 이번 시간엔 코로나 바이러스 델타 변이에 대해 알아보겠습니다 WHO 공식 발표에 따르면 델타 변이의 전 세계적 유행 가능성을 경고하고 있습니다 WHO에서는 관심 변이 메리언트 오브 콘선으로 지정하고 B 1.617.2로 명명했죠 델타 변이는 초기에는 인도 변이로 알려졌습니다 인도에서 가장 처음 발견됐기 때문이죠 그럼 이 델타 변이가 전 세계적으로 관심을 받는 이유가 무엇일까요? 바로 기존에 볼수 없었던 전파력을 보여주는 변종이기 때문입니다. 알파 변이로 알려졌던 영국 변이보다 60% 이상의 전파력을 보인다고 합니다. 전파력만 높을까요? 란셋 전화 발표에 따르면 델타 변이는 알파 변이에 대비 입원 확률이 2배에 달한다고 합니다. 실제 현재 영국에서 새롭게 진단되는 케이스에 91% 정도가 델타 변이로 확인되고 있습니다. 미국에서는 새롭게 진단되는 환자 중 10% 정도가 델타 변이로 진단되고 있죠. 하지만 2주마다 델타 변이로 진단되는 환자 수가 2배수로 늘어나고 있습니다. 이미 알고 있는 코로나 감염 증상으로는 열, 기침, 후각 상실이 있는데요. 영국의 팀 스페터 연구팀은 델타 변이 감염의 증상으로 두통, 인후통, 콧물을 들었습니다. 젊은 연령에서는 감기 증상과 유사하다고 말했죠. FDA 커미셔너인 스카 코티랩의 말에 따르면 영국에서 9만 케이스의 델타 변이 감염을 확인했습니다. 이 환자 중 4만 케이스는 117명이었다고 합니다. 치명률이 0.2% 정도로 확인됐습니다. 그럼 백신을 맞으면 델타 변이를 이겨낼 수 있을지 그렇지 않을지가 궁금해집니다. 영국 공중보건국 발표에 따르면 화이자 백신 2회 접종 시 96% 아스트라제네카 백신 2회 접종 시 92% 정도로 입원을 방지한다고 합니다. 그러니까 백신 2회 접종은 필수적으로 해야 하겠습니다. 델타 변이는 2021년 3월 유럽에서 델타 플러스 변이가 새롭게 발견되었는데요. 인도를 포함해 미국, 영국, 러시아 등 9개국에서 새로운 변이가 발견되었죠. 해외 상황의 기출을 주목하고 우리는 백신을 접종하면서 대응을 하는 것이 최선의 방법이겠습니다.